，湘西，位于中国湖南省西部。这里，生活着三亿多年前古代生物和神秘生命体的小宇宙。两年间，我们用 4K 摄像机记录了这里人类文明的痕迹。湘西的变化，按不同的速度流逝的时间。在无尽的道路上，奔波在各自生活轨迹上的人们，三亿八千万年，自然用人类不可想象的时间。塑造了中国湘西风貌。亿万年时间沉淀的天地精华，瞬间绽放，会是什么样子？在湘西最具代表性的大峡谷上空，一座世界上最长的玻璃大桥刚刚落成。以前所未有的视角，释放出大峡谷的全景。这种震撼，将它放大成世界级的关注。离此地不远，另一座嵌入山体的巨大建筑，也在用瞬间绽放的原理，展现视觉奇迹。在这里，通过一百五十四米高的山体，再通过一百七十二米高的户外悬崖，只需六十八秒，视角就被抬升三百二十六米，上到峰顶。这是世界最高的户外电梯——百龙天梯。亿万年天地的魅力被浓缩释放，其震撼发散出世界级的吸引力，是释放给外部的吸引，是这片被时间凝聚的土地置身其中。这方天地与其供养的生灵一起，又将开启怎样的命运？大山深处，龙山至里耶的二级公路正在修建。公路途经一个名叫切壁的村庄时，被一座大山挡住了。在湘西，这并非是一段惊天动地的大工程，然而对于匡义河来说，意义非凡。作为这段工程中唯一的爆破手，这是他第一次担任爆破任务。能否成功，今天是关键。八月的龙山，是一年中最炎热的时节。匡义河出发了，在到达爆破地点之前。他要翻越好几座大山，行走在陡峭的山路，身旁就是悬崖。在这样的环境里工作，每一刻都是挑战。这是勇敢者的舞台。
，位于湘西的最北边，境内海拔超过千米的大山五百多座，环境封闭，相对贫困，国家精准扶贫带动的摸索，让人们觉察到这片山林的潜力。这种从山石中开辟出来的土地，是种植食用百合的沃土。凭借政策支持和村民们要脱贫的干劲儿，现在这里食用百合的年产出已经能占到中国市场的五分之一。但还有一个问题，一直以来。当地的村民依靠最原始的运输方式，从切壁村到县城，往返一次需要两天。每年收获的季节，村民们都要在这条山路上往返数百次。连绵的大山，在给村民赐予了丰富物产的同时，也制约着他们的发展。山里要修路了，匡义河和乡亲们盼此已久。匡义河来到了爆破点，在下悬崖之前，打桩、系绳结，每一步都不能出错。按照土家人的习惯，工友们给他系上了祈求平安的红丝带。清理完崖壁，匡义河开始钻孔，安放炸药。又到了百合收获的季节，大山里木叶声响起。习惯了早起的土家人，开始了一天的忙碌。今天，买家的订货量有点大，匡义河要当天送达。他骑上了新买的摩托车，和同伴们一起将百合运出去。这里的闭塞正在打开。云层覆盖着的世界，其下是跨越德夯大峡谷的矮寨大桥。这是世界上横跨峡谷的悬索钢眼桥之最，也是多山的湘西正在被巨大工程贯穿打通的风景缩影。它连通的湘渝高速。是长沙和重庆的往返时长，从几天缩短为几个小时。十五年来，从北到南，长张高速、邵淮高速、长吉高速、张花高速，如同飞跃的长龙，灌入大山里的世界。湘西，大山深谷之地，正在被快速发展的人类工程改变。这是山林天地从未经历的变局。湘西需要智慧，来做更好的自己。年轻人最先感受到了这样的信号。走在古城古巷中，是这座湘西古城中土生土长的新一代。三个九零后，贺真芳、李欣、与杨欢，今天有难得的闲暇，约在一起，在这片干净天地中，轻快的逍遥。
洪江城。明清时代，中国八十余个县城的巨商聚集在一起，创立了这座闻名中华的城市。传统源于生存的要素，随着岁月的沉淀和积累。逐渐浸透出文化的价值。世事变迁，商城的财富与繁华早已烟消云散，年轻的后辈们却似乎能在这里找到新的自我。在这呢，把我们古商城的基本情况给大家做一个简单的介绍。洪江古商城历史悠久，地名深厚，至今仍保存的明清建筑呢有三百八十多栋。贺真芳毕业后，就回到了这座古城。他喜欢给来访的客人讲他的家乡。您在这边所看到的是一家药行福全堂，滕掌柜生意兴隆啊。像我们的服装都是以明清的一些服装为主，就符合古城特色，然后别人一进来就穿越之行的感觉。像里面有很多演职员，就扮演相关的，像掌柜的呀、啊、镖局的镖师啊、把总啊这样的角色，让你从中能感觉到嗯古城的这种氛围。掌柜，老一边了，饶水拿掌柜。李欣，也在古商城中。有着另一个时空的自我，再现古商时代的江湖门道。始终一标举，掌柜。标，好嘞。来，起，起。陈府江头，烟土不被抬，别意无千年。他的伙伴们，都是土生土长的洪江人。他的眉，香烟火。表演就是说，少笑两场。别人逗我笑一下，我可能就是让哈哈大笑了。虽然不是科班，技巧也有些稚嫩，但祖辈传下的行头与家学，让他们的表演总能唤起游客们与历史的对话。许标，许标，论西刀，论西刀，标走江湖，标走江湖，论西刀，论西刀。来来来，这边跟你请啊！来来来，各位同志老师，请上座了啊！学舞蹈的杨欢，化身在绍兴班。虽然嗯，我有一些朋友住在大城市工作，但是我也我也不觉得羡慕。因为我做这份工作，我觉得特别有意义，而且我能陪在父母身边，我觉得特别好。演员中最年轻的他，很开心，能在家乡找到自己的位置。是古商城中，保留完好的昨天，给了这里的年轻一代新的机会。撑开充实的一天，能够在自己的家园里做好自己。是的，家乡不如大都市华丽，但萦绕着熟悉、亲密的气息。其实慢节奏也蛮好的，所以向往在洪江，更多的就是觉得洪江这个地方很舒服、很安逸。他们的生活中，有着现代的紧凑，在腋下、江边，又有着这里传统的心意。人类，在有江水的地方安家，过着多姿多彩的生活。天还没有完全亮，到了孩子们上学的时间，船夫开始划船了。虽然两岸间早已有桥，但一家旅游公司的进入
却让船和船夫不会归入记忆中。江西西侧的茶洞村庄，这里是电影《边城》的取景地。一百多年的时间里，拉拉渡贯穿着人们的生活。一根铁丝连接着江两岸，用木头挂在铁丝上拖拽的话，就可以游船。拉拉渡的意思，就是用手拉着渡河的意思。嗯，也不错。拉拉渡是在湘西特有的一个传统。今天，这里的人们仍然通过拉拉渡去干农活，去约会。船夫和拉拉杜每天听着很多故事，听着孩子们的笑声，又能听到村里人的生活。游啊游，游到外婆桥，外婆叫我好宝宝。船夫与拉拉杜。会永远陪伴这里的风景和生活。只要水流不停，拉拉渡就会一直传承。嗯、数亿年间，平静的风景，有缆车掠过。从张家界市里出发，通过缆车，仅需十五分钟就能抵达八公里外的天门山。为了体验这组世界最长的客运索道，很多人慕名而来。夜幕降临，世界似乎静止，连快速运送观光游客的缆车也停止了运转。在安静下来的张家界，另一群人正准备行动，他们是索道系统的检修人员。上到没有窗户、用铁网做成的检修车厢内，依托安全钩和保险装置，他们在夜间开始工作。白天的天门山充满人声笑语，此刻却只有缆车运转的声音。船长，船长，看一下 G 二站的安全线是不是正常？不正常。收到，那我们开始干活了啊。康国林从事这项高空作业已经快十年了，他正检查索道的连接装置和制动装置。缆车身后，张家界在闪烁。康国林的爱人和小孩，在下方的城市中，都已入梦。夜间的工作需要集中精神，虽然有轮班，康国林一周仍有四天，会在巡检完后住在山上，雨雪无阻。
。第二天，早上六点开始进行早间检查。检查完电器和机械设备后，从六点半开始，一百一十三台缆车正式运行。缆车的运行一年三百六十五天都不能间断。这片天地发散出的吸引力，其实正支撑这组规模巨大的索道系统。不停运转。十年前很少看到外国人，现在感觉到处都是外国人。康国林很满意这份工作带来的收入，他也很喜欢琢磨复杂的电器设备。虽然很多时候他不能陪伴儿子，但儿子却以他为荣。如果看到客人了，有时候客人会对我们招招手啊，互动一下，我觉得这个时候，哎呀，挺自豪的啊。康国林与他的小组已经成为这个巨大系统的一部分，速度恒定的遇见着日渐不同的风景。天地的引力，触发着改变，身处其中，每一次擦肩而过。都是有缘。张家界，这里的天空，有人飞过。通过索道上到峰顶，或是直接从飞机上跳下，这是人类通过肢体控制展现的空中极速。近十年以来，国内翼装飞行的爱好者，以及这项运动的世界级顶尖高手，越来越频繁地在这里聚集。为了瞬间的飞行体验，雨云的下方，这片地球上最古老石林的相约。现代文明用这种方式，从空中拥抱这片山林。以一年计算的地质时间，和一秒来度量的当下体验，两种时间的跨度，在空中找到分割点。这里是湘西，这里每一个人都有自己的方向。就像这里的大自然一样，默默守护好位置，做着更好的自己。关于如何生活的问题，没有正确答案，只存在不同的方向。希望这种文明的吸引与融合，不会中和掉这里的传承。希望湘西的精神不会在打开的世界中迷失。